சித்ரா நான்கு கிரகங்கள் வக்கரமடைந்தால் என்ன பலன் தரும் ஐயா சித்ரா என்ன கேட்குறீங்க நாலு கிரகம் வக்கரம் அடைஞ்சா என்ன நடக்கும் நாலு கிரகம் வக்கரம் அடைஞ்சா ஒன்றுமே நடக்காது எல்லாம் இயல்பாகவே நடக்கும் வக்ரம்ன்றது என்ன இயல்புக்கு மாறானதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த வக்கரத்தை பற்றி நிறைய பேர் பயப்படுறீங்க வக்ரம்ன்றது என்ன ஒரு ஒளி இழக்கும் தன்மை ஒரு இயல்புக்கு மாறானது இயல்புக்கு மாறானதுன்னா அந்த கிரகம் என்ன செய்ய இருக்கிறதோ அதை செய்யாது அது ஒரு இயல்புக்கு மாறானது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஜாதகங்கள்லேயும் தான் அந்த வக்கரத்தை பார்த்து நீங்கள் பலன் சொல்லணும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஜாதகங்கள்லேயும் இந்த வக்கரம் என்ன அமைப்பில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து வக்கரம் வக்கரத்தை பற்றி ஒரு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா வக்கர நிலையினை பற்றி ஏன்னா நிறைய பேர் வக்கரம்னா பயப்படுறீங்க அந்த பயப்படுற அமைப்பு வந்து இதை இதாக இல்லை அதனால் இந்த இது இதை பற்றி வேணால் ஒரு தனி வீடியோ வந்து ஒரு ஒரு காமன் வீடியோவே போடலாம் ஆனால் இதுக்கு போர்டு வச்சு தான் சில விஷயங்கள் சொல்லணும் வக்கரம்ன்றது ஒரு இயல்புக்கு மாறான நிலை தானே தவிர ஒரு கெட்ட நிலை அல்ல கண்டிப்பாக ஒரு கெட்ட நிலை இல்லை சூ பஞ்சபூத கிரகங்களில் இந்த சூரியனுக்கு ஐந்தில் வக்கரம் ஆரம்பித்து ஒன்பதில் வக்கர நிவர்த்தி அடையும் சூரியனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டில் இருக்கிற குரு சனி செவ்வா இதெல்லாம் நிச்சயமாக வக்கரம் அடையும் ஆக அந்த நிச்சய வக்கரத்தை வந்து நீங்கள் வந்து வக்கரம் நாலு கிரகம் வக்கரம் ஆனாலும் கூட இயல்பானது தான் அது ஒன்றும் பெரிய கெடுதல்களை நிச்சயமாக செய்யாது உங்கள் கேள்வியில் உள்ள துணி என்ன பலன் கெட்ட பலனை தருமான்னு கேட்குறீங்க நிச்சயமாக வக்கரத்தினால் மட்டும் கெடுபலன்கள் இருக்காது ஜோதிடமனம் தேவரகசியத்தில் அந்த வக்கரம் பற்றின ச ஒரு ஒரு சில கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த புத்தகத்தில் படித்து பாருங்கள் சுபகிரகம் வக்கரம் அடைந்தால் என்ன பலன் தரும் பாபகிரகம் வக்கரம் அடைந்தால் என்ன பலன் தரும்ன்றதை கொடுத்துருக்குறேன் வக்கரம் என்ற சொல்லுக்கு இயல்புக்கு மாறானது என்ற பொருள் அந்த இயல்புக்கு மாறானது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இடத்திற்கு தகுந்தார் போல ஜாதகத்திற்கு தகுந்தார் போல தான் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே வக்கரம் என்பது பயப்படுத்த நாலு கிரகம் வக்கரானு ஒன்றும் கவலை இல்லை நல்லா தான் இருக்கும் அடுத்து விஷ்ணு பிரியா விஷ்ணு பிரியா என்ன கேட்குறீங்கன்னா திக்பலத்தை பற்றி கூறினீர்கள் ஒரு கிரகம் திக்பலம் அடைய ஒன்று நான்கு ஏழு பத்தில் இருக்க வேண்டும் இவை கேந்திரங்கள் கூட திக்பலத்திற்கும் கேந்திரத்திற்கும் வித்தியாசம் என்ன ஐயா நல்ல கேள்வி தான் திக்பலத்திற்கும் கேந்திரத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம் எனக்கு தெரியல அதை விளக்க சொல்லுங்க முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஏன்னா ஆற்றுல இறங்கியாச்சு அதாவது சேத்தில் இறங்கியாச்சு காலை வச்சாச்சு எப்படியும் காலை வந்து நினைக்காம இது பண்ணாமல் வெளியே வர முடியாது வீடியோ போடணும்னு ஆரம்பித்தாச்சு வீடியோ போட ஆரம்பித்தது உங்களை மாதிரி பிகினர்ஸுக்கு போடலை ஹவு டு ஜட்ஜ் எ ஹோரோஸ்கோப்னா அஸ்ட்ராலஜர்களுக்காக நான் வீடியோ பேச ஆரம்பித்தேன் ஒரு ஜோதிடர் எவ்வாறு ஜாதகத்தை கணித்து பலன் சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றதுக்காக தான் யூடியூப்பில் விளையாட்டு போல் வீடியோ போட ஆரம்பித்து இன்னைக்கு வந்து அது ப்ரீமியம் வீடியோ வரைக்கும் வந்து நிற்கிது ஆனால் இங்கே ஜோதிடரை விட ஜோதிடர் ஆகணும்னே அவசியம் இல்லாத அவசியமே இல்லாத வெறும் ஹாபியாகத்துக்கு கூறவங்க அவ்வளோ பேரும் உள்ளே வந்துட்டீங்க உள்ளே வந்துட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன்றதை பார்த்துக்க கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நீங்கள் தான் கேள்வியே கேட்குறீங்க ஜோதிடர்களுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த குருஜி டிவி வந்து இப்போ வந்து முழுக்க முழுக்க பிகின்னர்ஸ்க்காக போயிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணணும் கீழே இருந்து மேலே வரணும் ஆனால் நான் எடுத்த உடனே எம்ஏ பாடம் நடத்திக்கிட்டு கீழே வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நிச்சயமாக ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸு ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்க தான் போகிறேன் ஒரு இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு இல்லை இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ள எதாவது ஒன்றில் ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் அதாவது பால பாடம் ஜோதிடம்னா என்ன சூரியன்னா என்ன சந்திரனா என்ன ராசி மேஷம் எப்படி இருந்தால் அப்படின்னு பால பாடத்துலேருந்து அப்படியே மெதுவாக மேலே வந்தால் தான் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கெலாம் அவங்களுக்கு புரியும் வேறு எங்கோ விதவிதமான ஒன்றை படிச்சுட்டு எங்கிட்ட வந்து அப்படியே நிறைய குழம்புறீங்க ஆக நிச்சயமாக ஒரு பேசிக்காக ஒன்றுமே தெரியாமல் கீழ் நிலையில் இருக்கிற ஒருத்தரில் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ஒரு எளிமையாக ஜோதிடத்தை சொல்லலாம் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு எனக்கு நிச்சயமாக எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குது ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து நம்ம ஆப் மூலமாக நம்ம வந்து போடுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த திக்பலத்தை பற்றி சொல்லிடுறேன் திக்பலம்னா என்னன்னே தெரியாமல் பேசுகிறீங்க திக்பலம் திக்பலம் திக்பலம்னா அந்த ஷட்பலத்தில் பேச ஆரம்பிச்சு பேச ஆரம்பிச்சு இப்போ எல்லாருக்கும் திக்பலத்தில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு அதான் இப்போ இந்த அமைப்பில் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னா ஒன்று நாலு ஏழு பத்து கேந்திரங்கள் அந்த கேந்திரங்களில் இருக்கிறத திக்பலம்னு சொல்கிறீங்க ஏன் என்ன கேந்திரத்துக்கும் திக்பலத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன முதல்ல கேந்திரங்கள்னா என்னன்னு தெரியுமா கேந்திரங்கள் கோணங்கள் பனிரெண்டு ராசிகளில் பனிரெண்டு
பூமி வந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை தானே சுழன்று கொண்டிருக்கிறது இந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை தோராயமாக ரெண்டு மணி நேரம் பிரித்து பன்னிரெண்டு வீடுகளுக்கும் ஒதுக்கி இந்த ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் இந்த பூமி சுழன்று கொண்டே இருக்கும்போது எந்த இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் பிறக்கிறாரோ ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது தொடுவானில் கிழக்கு வானில் எந்த ராசி உதயமாகிறதோ அதான் அந்த பூமி ரொட்டேட் அந்த ராசியை நாம் லக்னமாக கொள்கிறோம் அந்த லக்னத்தில் அதை வந்து அது வந்து சூரியனை கிழக்கு வானம் வந்துட்டாலே சூரியன் மேற்கு வானம் வந்துட்டால் சந்திரன் வந்துடும் அப்போ அந்த சூரியனை மையமாக வைத்து கிழக்கு வானில் எந்த ராசி வந்து கொண்டிருக்கிறதோ எந்த ராசி தெரிகின்றதோ அந்த பூமியோடைய தோற்றத்தில் எந்த ராசி உதயமாவதை போல தோற்றம் இருக்கிறதோ அது லக்னம் எனப்படுகிறது அது உங்கள் ஜாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லானான்னு போட்டிருக்கும் இது வந்து அந்த பன்னிரெண்டு வீடுகளில் ஒன்றாக இருக்கும் அந்த லானாலிருந்து நான்கு அந்த லானாவை ஒன்றாக வைத்து ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து இந்த நான்கும் கேந்திரங்கள்னு சொல்லுது இதே லானால அந்த ஒன்னா நபர் ஒன்னிஸ்த காமம் கேந்திரங்களுக்கும் கோணங்களுக்கும் ஒன்றாம் எண்ணாகிய லக்னம் பொதுவானது ஒன்று ஐந்து ஒன்பது திரிகோணங்கள் ட்ரையாங்கல் இந்த ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து என்பவை சதுரமாக தெரியும் சதுரம் ராசி ஜோடியாக் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா அதாவது ராசி கட்டம் வட்டமான வான் வளையத்துக்குள்ள அதை நம்ம பார்வை கோணத்திற்காக சதுரமான ஜாத கட்டமாக மாற்றிக்கிறோம் அதற்குள்ள ஒரு சதுரம் வருகிறது அந்த இந்த சதுரத்திற்குள்ள இன்னொரு சதுரம் என்ன சதுரம் அது ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து என்கிற நான்கு புள்ளிகளையும் லானான்னு போட்டிருக்கிறத ஒன்றா வச்சு நான்கு ஏழு பத்தில் நாலு புள்ளி வச்சிங்கன்னா அது நான்கு மூலையிலையும் நினைச்சோம்னா அது ஒரு சதுரமாக வரும் இதைத்தான் நாம் கேந்திரங்கள் என்று சொல்லிக்கிறோம் இப்போ இந்த லானாலே இன்னொரு புள்ளியை வச்சு ஐந்து ஒன்பதுன்னு ஒரு முக்கோணம் போட்டிங்கன்னா அவை திரிகோணங்கள்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒன்று ஐந்து ஒன்பதுன்றது முக்கோணமாக வரும் ஒரு புள்ளி ஐந்தாவது ஒரு புள்ளி ஒன்பதாவது புள்ளி மூன்றையும் நினைத்தால் ஒரு முக்கோணம் ஒரு புள்ளி நான்காம் புள்ளி ஏழாம் புள்ளி பத்தாம் புள்ளி அப்படியே நினச்சிங்கன்னா சதுரமாக வரும் இந்த கேந்திரங்கள் கோணங்கள்ன்றது இது தான் சரி இந்த கேந்திரங்கள் கோணங்களுக்கு உள்ளே என்ன விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதுதான் மிக முக்கியம் இந்த ஒன்று ஐந்து ஒன்பதுன்னு வந்துருச்சு இல்லையா உதாரணமாக மேஷம் சிம்மம் தனுசு இது மூன்றும் திரிகோணங்கள்னு சொல்லப்படுகிறது காலபுருஷனுடைய முதல் வீடு இப்போ நீங்கள் மேஷ லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்கன்னு வைவோம் வச்சுக்குவோம் அப்போ அந்த மேஷ லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மேஷ லக்கணத்தில் பிறந்த உங்களுக்கு ஒன்றாவது வீடாகிய மேஷம் லக்னமாகவும் அந்த லக்னம் கேந்திரத்திற்கும் கோணத்திற்கும் பொதுவாகவும் இருக்கும் அந்த கேந்திர கோணத்திற்கு பொதுவான அதை அதனை எடுத்து ஐந்தாவது வீடு சிம்மம் அதனை எடுத்து ஒன்பதாவது வீடு தனுசு இந்த முக்கோணம் தான் திரிகோணம்னு சொல்லப்படுது இந்த திரிகோணங்களுடைய சிறப்பு என்னென்னா மேஷ லக்னத்திற்குள் அடங்கியுள்ள அதே நட்சத்திரங்கள் தான் இந்த சிம்மத்திற்குள்ளேயும் தனுசுக்குள்ளேயும் இருக்கும் இதோடைய சுருக்கம் என்னென்னா திரிகோணங்களில் திரிகோண பாவகங்களில் அடங்கி இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் ஒரே போன்றதாக இருக்கும் மேஷத்தில் அஸ்வினி பரணி கிருத்தி ஒன்றாம் பாவம் அதே அந்த அஸ்வினி கேதுவுடைய நட்சத்திரம் பரணி சுக்கரனுடைய நட்சத்திரம் கிருத்திகை ஒன்றாம் பாதம் சூரியனுடைய நட்சத்திரம் இந்த மூன்றும் அப்படியே கேது முழு நட்சத்திரம் சுக்கரன் முழு நட்சத்திரம் சூரியனின் முதல் பாதம் இவை மூன்றும் மேஷம் லக்ன ஒன்றாம் வீட்டில் அமையும் அதே ஐந்தாம் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்மத்தை பார்த்தீங்கன்னா மகம் பூரம் உத்தரம் ஒன்றாம் பாதம் இருக்கும் அதுவும் கேதுவின் முழு நட்சத்திரம் சுக்கரனின் முதல் முழு நட்சத்திரம் சூரியனின் முதல் பாதம் மட்டும் அப்படியே முக்கோ இன்னொரு ட்ரையாங்கிளான ஒன்பதாம் இடத்துக்கு தனுசுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா தனுசில் மூலம் பூராடம் உத்திராடம் இந்த மூலம் பூராடம் உத்திராடம் மூன்றுமே மு முன்னே சொன்ன மேஷத்தில் இருக்கின்ற அதே நட்சத்திரங்கள் தான் கேதுவின் முழு நட்சத்திரம் சுக்கரனின் முழு நட்சத்திரம் சூரியனின் முதல் பாதம் இது தாங்க கோணங்கள் அந்த கோணங்கள் திரிகோணங்களுடைய அமைப்பு திரிகோணங்களில் அடங்கிய மூன்று பாவகங்களில் ஒரே நட்சத்திரத்தில் ஒரே பாதங்கள் அடங்கும் இது அதுக்குள்ள இருக்கிற சூட்சமம் சரி இப்போ கேந்திரங்கள் கேட்டீங்கல்ல கேந்திரங்கள் என்னப்படுவது அதே மேஷத்திற்கு அந்த ஒன்றா நம்பர் மேஷம் நான்காவது எண் கடகம் அந்த கேந்திர வீடுகள் என்னப்படுது என்ன சொல்லப்படுது மேஷம் நான்காவது கடகம் ஏழாவது துலாம் பத்தாவது மகரம் இப்போ அந்த சதுரம் கிடைச்சிடும் இந்த சதுரத்திற்குள்ள இருக்கிற என்ன சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடர் நட்சத்திரங்கள் இருபத்தேழு நட்சத்திரம் வருது ஒன்பது கிரகத்திற்கு இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களும் மூன்று வகையாக பிரித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அஸ்வினி மகம் மூலம் கேதோட நட்சத்திரம் பரணி பூரம் பூராடம் சுக்கரனோட நட்சத்திரம் உத்திரம் உத்திராடம் 
உத்திரம் உத்திராடம் கிருத்திகை உத்திரம் உத்திராடம் சூரியனோட நட்சத்திரம் அப்படியே சதயம் திருவாதிரை இப்படி வந்துட்டீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் தலா மூன்று வீதம் ஒன்பது கிரகங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கேந்திரங்களுடைய சிறப்பு என்னன்னா ஒரு கேந்திரத்தில் ஆரம்பித்து இன்னொரு கேந்திரத்தில் தொடர்ந்து மறுகேந்திரத்தில் முடியும் தொடர் நட்சத்திரங்களாக இருக்கும் புரியுதா பாருங்க நான் சொல்றது ஜோசியமே கொஞ்சம் குழப்பம் தான் இதை விடலாம் எளிமையா சொல்லவே முடியாது கேந்திரங்களுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா இந்த கேந்திரங்கள்ல நாலு வீடுகள்ல ஒன்று நான்கு ஏழு பத்துல அடங்கிய அத்தனை நட்சத்திரங்களும் முழுமையாக ஒன்பது கிரக நட்சத்திரங்களை கொண்டதாக இருக்கும் அதாவது அஸ்வினி பரணி ஒன்று கிருத்திக ஒன்னாம் பாதம் இந்த ஒன்பது பாதம் இருக்கு இல்லையா மேஷத்துல இது வந்து சூரியனுடைய சூரியனுடைய ஒன்றாம் பாதத்தில் முடிவடைகிறது இந்த சூரியனுடைய இரண்டாம் பாதம் மகரத்தில் ஆரம்பிக்கும் இன்னொரு பத்தாவது கேந்திரமான மகரத்தில் உத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் ஆரம்பித்து அவிட்டம் ரெண்டாம் பாதம் வரைக்கும் ஆர முடியும் இந்த அவிட்டம் ரெண்டாம் பாதத்தில் ஆரம்பித்த இந்த இந்த கேந்திரத்துடைய தொடர்ச்சி ஏழாவது கேந்திரமாகிய துலாத்தில் சித்திரை மூன்றாம் பாதத்தில் ஆரம்பித்து அப்படியே விசாகம் நான்காம் பாதத்தில் போய் முடியும் இந்த ஏழாவது கேந்திரத்தில் குருவின் மூன்றாவது பாதத்தில் முடிந்த இந்த ஏழாவது கேந்திரத்துடைய தொடர்ச்சி நான்காவது கேந்திரத்தில் புனர்பூசம் நான்காம் பாதமாக ஆரம்பித்து ஆயுள்யம் நட்சத்திரத்தில் முடியும் ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து ஆகிய கேந்திரங்களின் சிறப்பு என்னவென்றால் இந்த நான்கு கேந்திரங்களுக்கு உள்ளேயும் ஒன்பது கிரகங்களுடைய நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக நூற்றி எட்டு அந்த முழுமையான அமைப்பில் முடியும் இதுதான் கேந்திரங்கள் திரிகோணங்கள் ஒரே நட்சத்திரங்கள் கேந்திரங்கள் தொடர் நட்சத்திர முழுமையான நட்சத்திரங்கள் இதனால தான் கேந்திரமும் திரிகோணமும் மிகப்பெரிய பலமாக சொல்லப்படுகிறது இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு வருவோம் இந்த கிரகம் திக்பலம் அடைய ஒன்னு நாலு ஏழு பத்தில் இருக்கணும்ட்டீங்களே அப்ப திக்பலம் என்பது என்ன திசை தசா இல்ல திசை ஒரு கிரகம் தான் நின்ற திசையில் என்ன பலன்களை தருகிறது இப்ப பத்தாம் பாவகம் நடுப்பகலை குறிக்கிறது நான்காம் பாவகம் நடு இரவை குறிக்கிறது இது ஒரு கணக்கு இருக்கு நடுப்பகல்னா உச்சின்னு சொல்லுவோம் லக்னத்தின்படி பத்தாம் பாவகம் உச்சி நான்காம் பாதம் பாவகம் பாதாளம்னு சொல்லுவோம் கீழே அதாவது அந்த பாவகம் வெளியில் இருக்கு பூமியின் இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறது இப்ப ஒன்றில் திக்பல அமைப்பு அப்படிங்கிறது என்ன ஒன்றாம் வீட்டில் லக்னத்தில் குருவும் புதனும் திக்பலம் நான்காவது வீட்டில் சந்திரனும் செவ்வாயும் திக்பலம் சந்திரனும் சுக்கிரனும் திக்பலம் ஏழாவது வீட்டில் சனி திக்பலம் பத்தாவது வீட்டில் சூரியனும் செவ்வாயும் திக்பலம் இதை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த திக்பல வரிசை சொல்லப்பட்டதுன்னா பகலில் நடுப்பகலில் எந்த கிரகம் வலிமையாக இருக்கும் சூரியன் தான் வலிமையாக இருப்பார் அப்போ உச்சியில் ஒரு நாளின் உச்சியில் சூரியன் மிக மிக கொளுத்துகின்ற தன்மையில் இருப்பார் இல்லையா அந்த உச்சி பொழுதில் சூரியன் இருக்கும் போது இருக்கிற அமைப்பை கொண்டு தான் பத்தாம் இடத்தில் சூரியன் திக்பலம் என்று சொல்லப்பட்டது நான்காம் வீடு நள்ளிரவு அப்போ அந்த நள்ளிரவில் எந்த கிரகம் வலுவாக இருக்கும் சந்திரன் தானே வலுவாக இருக்கும் இரவு கிரகம் சந்திரன் தானே அப்போ அந்த இரவு கிரகமான சந்திரன் நான்காவது வீட்டில் நள்ளிரவில் வலுவாக இருப்பார் என்பதை பொறுத்து தான் இந்த பத்து நான்காம் இடங்கள் சொல்லப்பட்டது அடிவானம் மேற்கு அடிவானம் ஏழு ஏழாம் இடத்துல தான் சனி திக்பலம் ஏழாம் இடத்துல அந்த மே இந்த திசைகள் ஒரு கிரகம் நிற்கிற திசையை வச்சு தான் திக்பலம் சொல்லப்பட்டது இது ஏற்கனவே நான் திக்பலத்தை பற்றிலாம் நான் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் கேந்திரங்கள் வேறு அந்த கேந்திரங்களில் அமரும் கிரகத்துடைய திக்பலம் வேறு கேந்திரம் அப்படிங்கிறது வீடு இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு விரிவாக சொல்லணும்னா கேந்திரம் என்பது உட்காருகின்ற வீடு திக்பலம் என்பது அந்த கேந்திரங்களில் அமருகின்ற கிரகத்தின் பலம் இவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் கேந்திரங்களை பற்றி கேட்டதுனால அது கேந்திரங்கள் திரிகோணங்களுடைய வித்தியாசத்தையும் சொல்லிட்டேன் திக்பலத்தை பற்றி சொன்னதுனால திக்பல அமைப்புகளையும் சொல்லிட்டேன் ஆக கேந்திரம் என்பது ஒரு கிரகத்திற்கு இடம் கொடுக்கும் அந்த ராசி வீடு திக்பலம் என்பது அந்த ராசி வீட்டில் அமர்ந்திருக்கும் கிரகம் என்ன பலத்தோடு இருக்கிறது அதை அதை வந்து நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பொறுத்தது ஆகவே இன்றைக்கு இது இது வரைக்கும் ஒரு நாலு கேள்விக்கு தான் அஞ்சு கேள்விக்கு தான் பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் கட்டண வீடியோக்கள் இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே மேக்சிமம் பலன் தரத்தான் பதில் என்னுடைய நேரத்தை பொறுத்து நிச்சயமாக பொதுவான யூடியூப் இதிலே வந்துடும் அதனால் வந்து இதுவும் ப்ரீமியம் வீடியோவில் வராது பொதுவான அமைப்புகளுக்கு நிச்சயமாக வரும் அடுத்தடுத்து வந்து நிச்சயமாக தினசரி இதை சொல்ல முடியுமான்றதை பார்க்குறேன் வணக்கம்